ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கிராம கணக்கு அடங்கல் எப்படி சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து கிராம கணக்கு பத்து ரெண்டு எப்படி சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க இன்றைக்கி எப்படி இந்த ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல்ல ஒரு எக்ஸல் சீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸல் சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நாலு ஃபைல் வச்சுருக்கிறேன் அதில் மூணு ஃபைல் தான் மெயினு பார்த்தீங்கன்னா அடங்கல் இது வந்து அடங்கல் மெயின் ஃபைல் நம்மளோட அடங்கல் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கிராம அடங்கல் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஏ த்ரீட்டில் டைப் பண்ணி வச்சு அப்படியே ப்ரிண்ட் போட்டு அப்படியே மடிச்சிக்க வேண்டியது தான் ஏ த்ரீலேயே டைப் ப்ரிண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போட்டு மடிச்சுக்கிட்டால் சரியாக வந்துடும் ஏ த்ரீயில் போட்டுருங்க இதில் வந்து இதுதான் மெயினு இது வந்து அடங்கல் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபைல் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ த்ரீஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிற கா டாக்குமெண்ட்ஸை நமக்கு தேவையான மாதிரி இதில் அலைன்மெண்ட் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம அதை பேஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து அடங்கலில் அடங்கல் சீட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆயிரும் அப்படி அந்த மாதிரி ஃபார்முலா போட்டு வச்சுருக்கிறேன் சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதனால் இதில் நம்ம நம்ம அதை க்ரியேட் நம்ம தேவையான அளவு அலைமெண்ட் பண்ணி இதில் அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சீட்டில் அடங்கல் ப்ரிப்ரேஷன் சீட்டில் அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னா அடங்கல் மெயின் சீட்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்சஸ் ஆகிடும் அதுதான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்றதை பார்க்குறேன் அது எப்படி அதை அந்த எப்படி இதை நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் முதல்ல வந்து ஏரிஸ்டர் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏரிஸ்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டைரெக்டாக நம்ம வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஏரிஸ்டர் எடுத்துகிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து அப்படியே டைரெக்டாக எக்ஸல் சீட்டுக்கு பேஸ் பண்ணி வேண்டியது தான் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து டைரெக்டாக எக்ஸல் சீட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அதில் பேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை போகிறோம் டெலிட் பண்ணிடணும் டெலிட் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான விஷயம் எது தேவையான விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லோகோ அதெல்லாம் தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த டைட்டில் தேவையில்லை இந்த எம்டி ரோஸ் இந்த பிளாங்க்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அது மாதிரி ஒவ்வொரு சர்வே நம்பருக்கும் இடையில் டோட்டல் போட்டிருக்கோம் இந்த ரோஸ்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பக்காவான வந்து டேட்டா கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அதை எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஐவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் செலக்ட் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே செலக்ட் ஆகிடும் இந்த பிக்சர் கூட செலக்ட் ஆகும் இப்போ டெலிட் பட்டன் கொடுத்திங்கன்னா எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் அப்புறம் என்ன செய்கிறோம்னா இந்த மேலே ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அவன் செலக்ட் பண்ணி இந்த சரி நம்பருக்கு முதல் ரோ வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துருங்க டெலிட் ஆகிடும் அப்புறம் மேலே ஃபஸ்ட் சரி நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் சரி ஃபஸ்ட் நம்பரில் அந்த மேலே டாப் ரோவில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு ரோ இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த டாப் ரோவுக்கு மேலே அந்த கார்னரில் அந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரில் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சன் எண்ட்ரை ஷீட்டுமே செலக்ட் ஆகிடும் எண்ட்ரை ஷீட்டு செலக்ட் ஆன உடனே டேட்டாவில் போய்ட்டு ஃபில்ட்ரு போடுங்க ஃபில்ட்ரு போட்டுட்டு நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை போகிறோம் டெலிட் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது இந்த நம்ம இப்போ சொன்ன தேவையில்லாத விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து இந்த ரைத்து வரின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் போய்ட்டு வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து அவங்க அரசு புறம்போக்கு தேவை அதனால் அரசு வேணும் அரசு ரைத்து வாரி அப்படிங்கிறது டைட்டில் அதனால் அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த எம்டி பிளாங்க்ஸும் தேவையில்லை அதனால் அந்த அரசு அரசு ரைத்து வாரிங்கிறதையும் பிளாங்க்ஸ் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஓகே ஆயிரும் இதை நம்ம அப்படியே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வந்து அப்படியே மேன் லக்கி வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு வந்துட்டு ஆல்ட்டு கோலன் பட்டனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணி ஆல்ட்டையும் கோலன் பட்டனை சேர்த்து கிளிக
இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத சிம் பூரா டெலிட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இந்த இந்த ஃபைலை இப்படி தான் ரெடி பண்ணி இந்த அடங்கு பிரிப்பேர் ஃபைலை இப்படி தான் போட்டிருக்கேன் இந்த போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஃபைலு இப்படி தான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஃபைலை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைலை நான் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா கடவுள் டெலிட் பண்ணிட்டேன் கிளியர் கண்டன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா பாருங்கள் அடங்கல் மெயின் சீட்டில் எந்த டேட்டாவும் இருக்காது ஜீரோ ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன காரணம்னா இங்கேருந்து நாங்கள் ஃபார்முலா போட்டிருக்கிறதுனால அதில் டேட்டா இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே டேட்டா இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே டேட்டாவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த டேட்டாவை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம இப்படி செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு டவுன் ஆரோ கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து அப்படியே அந்த அழகு ப்ரிப்பரேஷன் ஷீட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படி அடங்கல் மெயின் சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபோ போட்டோடனே டேட்டா ஆட்டோமெட்டிக்கே அதில் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இப்போது எப்படி நான் வந்து இதை இந்த டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணேன் இந்த இந்த சீட்டில் போட்டால் இங்கே வர இந்த சீட்டில் வர்ற மாதிரி அடங்கல் ப்ரிப்பரேஷன் சீட்டில் போட்டால் அடங்கல் மீன் சீட்டில் வர்ற மாதிரி எப்படி டேட்டா க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது சின்ன சின்ன ஃபார்முலா தான் போட்டேன் அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன் இங்கே அதுக்கு மேலே நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு க்ளியர் கண்டன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த அடங்கல் ப்ரிப்பரேஷனில் நமக்கு இது கட்ட தகவலை நமக்கு தேவையான மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் அடங்கல் ஃபார்மேட்டில் வர வைக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சர்வே நம்பர் ஈக்குவல் டு போடுறேன் இந்த சீட்ஸ் அடங்கல் சீட்டுக்கு போகிறேன் சர்வே நம்பர் அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் என்டர் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் அடுத்து சப் டிவிஷன் நம்பர் இந்த சீட்டுக்கு போகிறேன் ஈக்குவல் டு போகிறேன் இந்த சீட்டுக்கு போகிறேன் சப் டிவிஷன் நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் என்னது பரப்பு ஈக்குவல் டு போடுறேன் இந்த அடங்கல் ப்ரிபேர் சீட்டுக்கு போகிறேன் பரப்பு இந்த இருக்கு இது ரெண்டு தான் பரப்பு இது ரெண்டும் இதுவும் இதுவும் பரப்பு ஓகேவா இது ரெண்டும் தீர்வு ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து ஈக்வல்ட்ரு போட்டுட்டு இந்த சீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இயர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு டிவைடட் போட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹெக்டேரை செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் இந்த பாருங்கள் ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த நாப் ஜீரோ புள்ளி நாற்பத்தெட்டு இயர்ஸ் வந்துச்சு அதே மாதிரி தீர்வை ஈக்வல்ட்ரு போடுறேன் தீர்வைக்கு ஈக்குவல் டு போடுறேன் இந்த ரெண்டு ப்ரிப்பேர் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன் தீர்வு இருந்தால் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பைசாவை செலக்ட் பண்ணுறேன் டிவைடட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரூபாய் என்று பதிங்க வந்துருச்சு இப்போது இதில் வந்து பட்டா நம்பர் வரணும் பட்டாதார் பேர் பட்டா நம்பர் பேர் வரணும் செலக்ட் ஈக்குவல் டு போடுறேன் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் பட்டாதார் பேரை செலக்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல வந்து ஒன்றும் வராது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து புறம்போக்கு கொண்டு வந்து வச்சுக்குவோம் புறம்போக்கு கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இதில் புஞ்சே கொண்டு வந்து புறம்போக்கு அடுத்தடுத்து இருக்கிறதுனால அடுத்த செல்லு இருக்கனால இப்போ ட்ராக் பண்ணாலே வந்துடும் இங்கே இங்கே வந்து இப்போ ஜீரோ ஆறு ஒன்றில் தான் புறம்போக்கு இருக்குது ஆறு ஒன்றில் புறம்போ இந்த புற இது பட்டாத இடமாக கட்டி புறம்போக்கு ஜீரோன்னு தான் காட்டும் இந்த இடத்துல நஞ்சை புஞ்சை வர வச்சுக்குவோம் அப்புறமா நம்ம டெலிட் பண்ணிக்குவோம் இந்த அடங்கல் ப்ரிப்பேர் ஷீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் இருக்கிற சீட்டில் அது எஃப் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் இப்போ இதை பூரா நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டோம் நமக்கு தேவையான வரைக்கும் எவ்வளோ டேட்டா நம்ம எவ்வளோ அதுக்கு மேலே கூட டேட்டா எழுதிட்டு போனாலும் டேட்டா இருந்தால் காட்டும் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு காட்டும் அவ்வளோதான் அது வரைக்கும் எழுதிட்டு
இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் இனி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அலைமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அலைமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு புஞ்ச நஞ்ச நஞ்ச புஞ்ச அப்புறம் புறம்போக்கு அந்த மாதிரி அலைமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதை ஃபில்ட்ரு போட்டே அலைமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோவெலாம் இவ்வளோ போதும் மிச்சதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் எப்படி அலைமெண்ட் பண்ணுறது எப்படி பிரிண்டு டைட் பண்ணுறது டைட்டில் பண்ணுறது ஒவ்வொரு பேஜுக்கு அளவு வைக்கிறது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டைட்டில் வந்து நீங்கள் கையில் தான் டைப் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா நான் என்னோடய வெப்சைட்டில் என்னோடய வெப்சைட்டில் வந்து நான் இந்த டைட்டில்ஸையும் இந்த சீட்டையே ஃபுல்லாக நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் எக்ஸல் சீட்டாகவே காப்பி பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வெப்சைட்டோட ஐடி கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அதில் போய் கிளிக் பண்ணாலே நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் அதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த சீட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஃபார்முலா போட்ட சீட்டோடு இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்களாக புதுசாக ஃபார்முலா ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை அதனால் நீங்களே போகிறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் மீதம் எப்படி வந்து நம்ம நஞ்சை புஞ்ச வரிசைப்படுத்துறது அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃப்ரீவியஸ் வீடியோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது நிறைக்கொடிகள் இருந்துச்சு எக்ஸலில் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பண்ணலாம் ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அதை சரி பண்ணிவிட்டு இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுப்பேன் இவ்வளோ அந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி